다시 또 메비우스의 우주 절망 딱 이름부터가 뭔가 있을 것 같은 그런 챕터 <웃음> 재밌는 얘기를 하는군 어차피 당신한테 얘기해봤자 소용없다는 거 알고 있어 다만 베라 모드들을 봐서 찾아온 것 뿐이야 헤르소에 가는 이유는? 만나고 싶은 사람이 있어서요 만약 돈이 필요하다면 어떻게든 집을 할게요 됐어 지금 필요한 건 돈이 아니니까 싸울 수 있는 전력이 된다면 네 의뢰를 생각해보지 전력이라니 설마 이번에 일어날 혁명에 참여해주길 바란다 당신 미쳤어? 왜 아무 상관도 없는 사람들을 끌어들이는 거야? 슬럼가 바닥에서 대가 없는 의뢰는 없어 잘 알면서 무슨 소리를 하는 거지? 게다가 모든 일의 대가가 항상 돈으로만 지불되는 건 아니야 필요에 따라 얼마든지 바뀔 수 있는 거지 만약 쌍방의 조건이 맞지 않는다면 이쯤에서 끝내도록 하지 잠깐만요 그 조건 받아들이겠어요 베라무드 오빠 그건 미안해 하지만 난 아무래도 페르소에 가야겠어 저나 혼자만이라도 싸울 테니까 어떻게 안 되겠나요? 상관없다 뭐 다른 사람들도 전력이 돼주겠다면 페르소든 어디든 탈출구는 마련해 주겠어 좋아요 받아들이죠 어쩔 수 없군 아무리 대가 없는 의뢰는 없다지만 좀 지나친 거 아니야? 자칫하다 목숨을 잃거나 큰 부상을 당하면 어쩔 수이야 이런 슬럼가에서 정당한 의뢰가 성립하리라고 생각한다면 그거야말로 오산 아닌가? 게다가 의뢰인은 이미 받아들이겠다고 했으니 제3자는 그만 잠자코 있는 게 어때? 당신 우리가 슬럼가의 조직이라고 우습게 보는 거야? 대장, 그만둬 이런 상황에서 참으라고? 아, 대장이잖냐 조금은 냉정하게 생각해야지 그래, 신경 써주는 건 고맙지만 결국 우리 일이니까 우리가 알아서 할게 소개시켜준 걸로 충분해 그럼, 해결은 된 셈이군 너희들한테 맡길 일은 슬럼가의 저항 세력을 돕는 거다 지금 저항군의 세력은 수적으로도 열세지만 무엇보다 전투에서 가장 필요한 에스퍼가 많이 부족한 편이지 그들을 보조해서 일을 진행하길 바란다 어, 당신? 그들의 관리는 매드헤드 내게 맡기겠다 이들이 있었음에도 불구하고 저항 조직의 작전이 실패할 경우 의뢰는 없었던 걸로 하겠어 <웃음> 바보 같은 짓을 해버렸군 대체 누굴 신경 쓰고 있는 거냐, 넌? 본인에게 하는 말이야, 본인 사실 우린 이번에 구룡방과 손잡고 군부에 대항해 혁명을 일으키기로 했어 군부에? 하지만 아무리 구룡방이 실력이 있다 해도 메트러스는 원래 군이 튼튼한 곳이잖아 쉽게 진압당할지도 모르는데 너무 위험한 거 아니야? 물론 그렇지 하지만 그 군부도 결국은 메트로스를 관리하고 있는 마더컴의 지배받고 있어 우리가 마더컴의 제어권만 손에 쥔다면 군부라 해도 어쩌지 못할 거야 그리고 사실 레드헤드에게까지 숨겼던 얘긴데 
구룡방과 페이온이 반란을 위해 동맹을 맺은 건 알고 있을 거야. 하지만 한 사람 더 있어. 공부의 아셀라스 디엘 대령. 그도 이번 혁명을 위해 우리와 손을 잡았어. 뭐? 군부라고? 아, 니에! 너 대체 무슨 짓을... 야, 어떻게 군부랑 손을 잡을 수 있냐? 아셀라스 대령은 믿을 수 있는 사람이야. 너도 알다시피 그는 본래 슬럼가 출신이고 붉은 대기근을 직접 겪은 자이기도 해. 그는 군부에 들어가 슬럼가를 사람들이 살만한 거주지로 바꾸기 위해 많은 개혁을 시도했지만 모두 수포로 돌아갔어. 그 때문에 그는 결국 개혁을 위해선 혁명이 필요하다는 걸 깨닫고 구룡방을 통해 우리와 손을 잡기로 결심한 거야. 아무리 그래도... 그리고 지난번에 루시인이 감옥에서 빠져나왔던 거. 그것도 사실 아슬라스 그 사람이 부관인 나탈리가 모르게 루시인을 데리고 나와준 거야. 그렇지 않았다면 루시인을 구하기 위해 정말 군부에 잠입해야 됐을지도 몰라. 근데 이것조차 원래 카를로스가 아셀라스한테 부탁해서 한 거죠? 그랬구나. 난 수인에 당했을 때 기억은 전혀 없어서. 하지만 너무 고지곳대로 믿는 것도 바보 같은 짓이야. 그 사람도 혁명을 일으켜 분명 뭔가 득을 보려 할 거라고. 그렇지 않아. 단지 그는 메트로스를 바꾸고 싶어 할 뿐이야. 모든 사람들이 전부 자기 이익만 위해 살고 있는 건 아니잖아. 그래, 대장이 결정한 일이니까 믿어야지 뭐. 태연은 모두 널 믿고 있으니까. 라고 합니다. 응? 음? 과거? 디엠. 용서 안할 거야! 어머니, 아버지를 죽인 놈들 복수하고 말 거야! 진정해, 지금은 아직 때가 아니야 하지만 나도 도울게 아니, 폐연의 모두가 널 도울 거야 지금부터 우리 폐연은 널 리더로 믿고 따를 거야 우리도 기필코 이 원한을 군부에게 그대로 갚아주겠어 그리고 이 슬럼가를 바꿔나가겠어 레드헤드? 힘내, 디엔 아, 아니, 대장 성공해야만 해날 대장이라고 불러주는 사람들을 위해서도 자, 요런 일이 있어서 우리는 같이 작전에 참여하게 되었습니다 같이 함께 해야 돼요 일단 나는 구룡방의 일원들과 함께 바른 총독 암살이 들어갈 거야. 뭐 암살이란 건 최악의 상황이란 가정하에 나온 거고 일단 그를 제압하는 게 현재 목표지. 메라모드들은 우리 페이온을 비롯한 저항 조직들과 함께 마더컴 정거에 들어가게 될 거야. 일단 그 안에 들어와서 마더컴을 조작하는 건 나와 몇 명의 동료들이 함께 할 테니까 너희들한테 그다지 크게 부담될 만한 일은 없을 거야. 어이구. 그렇다고 해도 칼로로스가 그런 식으로 말할 줄 몰랐어. 분명 베라모드들을 선두에 세워 치사하게 방패를 쓰지 않을까 걱정했는데 페이온들을 도우라니 그 사람답지 않게 우리가 다분히 지나치게 세간경을 끼고 보고 있었던 건지도 모르지 어쨌든 모두 조심하고 어떤 순간에도 가장 중요한 건 자기 자신이란 사실을 잊지 말도록 해 물론이지 함께 있지 못해서 미안해 모두들 조심해 대장의 말로 호흡도 안 맞는 녀석들하고 같이 움직여야 되는데 괜찮겠어? 그러니까 대장을 하는 거겠지 걱정마 레드헤드, 난 별일 없을 테니까. 라는 말을 했고요. 우리 카츠님 오늘도 왕 후원 5천 후원 감사합니다. 고맙습니다. 고마워 땡큐. 언제나 감사합니다. 안그라마이뉴까지는 아직 무리가 있을 거예요. 오늘은. 그리고 오늘 어, 아까 다른 분이 말씀하셨지만 오늘 유튜브 서버가 전체적으로 안 좋아요. 어, 제방 말고도 안 좋다는데 어쨌든 그렇기 때문에 유튜브에서 보시는 분 중에 지금 끊기시는 분 어, 없네요. 음. 그리고 연이 확실히 없네요. 어쨌든 유튜브에서 보신 분들 중에 끊기시는 분들은 어, 임시로 잠깐만이라도 그 트위치나 유, 어, 아프리카를 잠깐만 이용해 주시면 감사하겠습니다. 아니면 나중에 업로드 되는 영상을 보셔도 좋고 
뭐 그냥 그냥 비로인 뭐 그런 걸 보셔도 되니까 자 아무튼 그래서 마더 컴 우리 엄마의 컴이라는 거죠 어디 보자 여기 라인이 좀 별로였던 걸로 기억하는데 아, 이런 식이라서 초필 같은 거 써가지고 빨리빨리 넘어가는 게 역시나 좋을 것 같습니다 네 닌텐도의 스위치요 스위치는 가끔 해요 가끔 아니다 종종 해요 종종 아무튼 요렇게 북한의 대기근 모두들 힘내세요. 자 요번에도 언제나 마찬가지로 빠른 진행을 위해서 어, 스피디하게 소울치 모아가지고 필살기로다가 후딱후딱 가겠습니다 그리고 얘네들 어느샌가부터 신경을 거의 안 썼는데 음, 그동안 먹은 아이템 중에 뭐좀더 좋은게 있다든가 별로 없네 근데 미라지보다 아마 그라톡스가 높지 아니네 미라지가 높네 램버트 벨트 반지는 그대로 오케이 어 등산화 시두고 있어 램버트 오케이 아 전체 이용가인데 인용 먹는 걸 자세히 묘사할 수가 없겠죠 어 그렇긴 해요 근데 이 당시 그 뭐랄까 등급 매기는 게 조금 들쑥날쑥하고 막 대충하기도 하고 막 그러다 보니까 딱이 게임이랑 같은 시기에 나왔었던 그 뭐시기냐 악츄러스 어, 악츄러스란 게임이 있었는데 거기서도 딱 인용 먹는 어, 약간 세기말 같은 게 있었고 그 뒤에 인용 먹는 애들이 있는데 걔네들이 인용을 먹는 거를 어, 도트긴 하지만 나름 표현이 돼 있거든요 그래서 음, 여기서는 좀 방금 말씀하신 대로 일부러 피한 것 같긴 한데 거기서는 표현을 또 했어요 그래서 들쑥날쑥해요 그리고 그 게임도 이제 전체 이용가 왔다 갔다 합니다 음. 뺏길 필요는 굳이 없겠지? 어. 자, 모두 치즈. 네, 심넬의 벨트예요. 심넬 램버트. 15금. 밍밍, 조금만 참아. 근데 어떻게 보면 요즘 나오는 그 모바일 게임들만 봐도 12금이어도 막 19금보다 더한 어, 그런 게임들 많잖아요. 그래서. 옛날만이 아니고 요즘도 등급 정하는 게좀 왔다 갔다 하는 것 같긴 해요. 요즘이든 옛날이든. 그래서 막 인터넷에 보면은 그 모바일 게임 수위 비교 어, 그런 거 해놓은 짤 같은 거 있는데 거기서 보면은 12금이 제일 야하고 19금이 제일 안 야한 막 그런 비교 짤 같은 것도 있고 그래서 요즘도 들쑥날쑥한 것 같습니다. 옛날이나 요즘이나. <웃음> 아, 수만 년 지난 벨트, 어. 어, 다 써먹겠다. 법적으로 <웃음> 부부. 강제 부부. 아, 영화도. 음, 영화는 또 이제, 어, 나라별로 큰 것도 있죠, 차이가. 어, 요즘 정작 19금들은 생각보다 수위가 세다 음. 수위도 수위지만 사행성 사상 아뭐 도박이라든가 뭐 가차라든가 뭐 그런 맞아요 그런 걸로 인해서 등급이 올라가는 그런 경우도 많죠 또 침착하게 해보는 거야 그리고 또 이제 영화 같은 경우 영화나 뭐 게임 같은 경우에는 또 이제 나라별로 또 크게 다른 게 어디였더라? 프랑스였나? 그쪽은 우리나라 19금들이 다막 전체나 12금? 어 그렇다던데 모 모바일 게임의 스킨? 스킨 스킨이라고 말하는 거 보니까 오, 오타라든가 잘못 쓴게 아니고 실제 그러니까 피부 그러니까 알몸 스킨 그런 건가? 그게 뭐죠? 자, 모두 치즈? 뭔지 좀꼭 듣고 싶은데? 어떤 게임의 뭔지 좀좀꼭 듣고 싶은데요? 어, 그래요? 라스트 오리진? 근데 라스트 오리진이랑 데스틴 차일드는 둘다 원래 19쪽인 게임이다 보니까 밍밍, 조금만 
괜찮아. 걔네들은 원래 그런 것들이 좀 있는 게임이라. 아 맞아요? 어 그래요? 그래요? 어, 걔네들 원래 그렇잖아요. 음. 오랜만에 다음 턴에 밍밍 스페셜 쓸수 있겠다. 아 한국에서 그 정도인 게 신기했다. 받을 필요는 없어. 그쪽이나 조심하라고. 그렇구만. 어, 이미 아는 것이었구만. 아쉽네요. 제가 모르는 새로운 세계를 알수 있나 싶었는데. 아쉽구만. 이 이런 트랩들 깨어나면 막 탕탕탕 하면서 되게 시끄러운데 깨지 않았으면 좋겠다. 오랜만에 샤크바리의 홍아요 참을 볼수 있겠네. 어디 보자. 어 그리고 간만에 베라 모드의 연을 좀볼수 있는 기회인데. 여기가 약간 고도가 달라가지고 이게 여기까지 되나? 어, 되네요. 오케이 좋습니다. 아 미스 뭐냐야. 220 애매하게 남아 있네. 솔직히 이제부터는 상자 같은 것들도 신경을 아예 안 써도 되는 그런 시점이라 생각을 하긴 하는데 그래도 상자까지는 까주겠습니다. 좀 빠르게 대충 하는 거는 이제 스킬 들 찍는 걸로 하고 그러고 보니까 레드에도 여기서 의미 있나 모르겠네. 너뭐 있니? 어뭐 없지? 참 무의미한 캐릭터구나. 그냥 그냥 뒤에 있어라 그냥. 그냥 뒤에서 실험 어, 잘 쉬고 있으렴. 이런 이런 조심하지 않으면 다친다고요. 자 오른쪽은 하필 또 스파이더가 딱두 마리라서 이걸로 넘겨서 때리기 딱이네. 어딱 닿기도 하고. <웃음> 최고의 작품을 찍어주지. 참 스킬을. 뭐랄까 중간에 얻는 필살기 말고 이렇게 궁극 가서 찍는 스킬들은 이런 식으로 연출이 좀 별로인 어 뭐랄까 영상 연출 같은 게 없는 그런 류의 스킬들이 많은데 이렇게 약간 재치 있게 좀 재밌게 만든 이런 스킬들은 괜찮단 말이죠. 설마 연약한 여자를 공격하지는 않겠죠? 근데 재미고 뭐뭐 뭐 멋도 없고 뭐 멋도 아닌 그런 스킬들이 많아서 문제지. 자 아무튼 여기다 오랜만에 밍밍 한방 잡지 못할 테니까 밍밍 부탁해 어 아니요 뭐 이것저것 다 오메가 스윙 아 오메가 스윙은 좀 재밌는 편이죠 오메가 스윙 이 데스 포토그래프 요런 것들은 보기 좋고 재밌는 편 근데 어... 저런 밍밍 스페셜이라든가 저것도... 저것도 어떻게 보면 나름 재밌는 편이기도 한것 같아요 저 정도면 나름 합격점? 근데 무신멸 레옥은 일단 세긴 센데 연출면에 있어서 진짜 어, 구린 것 같고 그리고 빅뱅! 어, 리차드의 빅뱅은 연출이고 뭐고 다 쓰레기인 것 같고 또또또또 또, 또, 또 뭐가 있지? 엠블라의 그 임페르노도 마찬가지고. 받을 필요는 없어. 그쪽이나 조심하라고. 시아크바리가 이거 먹고. 심플리즈 베스트. 자, 이거 뭐 평타 정도만 딱 치면은 자, 잡히는 거 냅두고 치즈. 상자 다 까고 넘어가도록 하죠. 네, 담배 불에 다이너마이트 불을 붙인다는 게 개그 정도 된다. 그런가? 이대학 캐논과 폭풍검 음. 뿅? 어, 딜좀 나오네? 아, 소울체가 다 찼구나 쥐레 때문에 오랜만이군요 드디어 때가 왔군 오늘아 수고했네 문제는 없었나? 
다행히도 해연 쪽은 문제 없어? 네. 지금쯤이면 아마 마더컴에 잠입했을 거예요. 모든 건 예정대로 돌아가는 거야. 그럼 출발합시다. 네. 오, 카르로스가 저러는 거 보니까 뭔가를 느꼈나? 초기 좋은 친구인가? 자 아무튼 이렇게 카를로스와 리엔, 아셀라스를 조종할 수 있는 이런 전투인데 이 아들룬들이 알아보지 않을까? 이 아셀라스 대령을? 같은 지역이니까 아니 대령 막 이러면서 알아보지 않나? 아무튼 이런 상태인데 얘네들을 조종해야 되는 조금 성능 차이가 날 법한 그런 부분 열심히 소울 모아가지고 약간 다크스크림 하위 호환 거 써야겠다. 페이온 스피릿이었나 아마? 작전 수행 개시. 자 아셀라스는 이렇게 더블 스트라이크라는 스킬이 있는데 아셀라스의 특기 예, 요거를 이따가 한번 봐보고요. 확인 겸 작전 수행 개시. 따라단 따라단. 네 미스만 안 나면은 페이온 스피릿이도 괜찮아요. 괜찮은 편이에요. 근데 아무래도 다크스크림이 비슷하면서 한 대를 더 때려서 독거하는 것보단 역시 그냥 때리는 게 그리고 카르로스는 이런 것들이 있는데 그냥 다 평범합니다. 뭐 파이널 버스터, 메테오 스트라이크 이런 게 있긴 있지만 초필이 아닌 그런 뭐랄까 찍는 스킬들이라서 조금 아쉬운 캐릭터 아셀라스 따위에게 하긴 카를로스 같은 애가 있었으면 좋았을 텐데 카를로스는 전용이 왜 없을까? 아, 아셀라스를 좀더 잘생기게 그렸어야 됐다. 나름 잘 나온 것 같긴 한데 너무 얼굴이 좀 황달인 것 같아요. 약간 좀 생기도 없고 좀비 같달까? 버스트긴 포 스피드런 어 저도 포스킨 좋아하는데 재밌겠네 암튼 그 뭐냐 여기서 좀 카를로스가 초피를 써가면서 고군분투하는 그런 거를 표현했으면 좋았을 텐데 자 어쨌든 페이온 스피리츠 104밖에 안 됩니다 그리고 미라클이 있어요 신기하게도 그래서 저걸 쓴다면은 굉장히 편해질 것이긴 한데 그러나 이걸 참을 수 없지. 이렇게 많은데 이건 못 참지. 요렇게 오케이 좋다. 자, 페이온 스피리츠 뭔가 컷신의 그 스탠딩 시지에 스탠딩 컷신의 둠부가 참 도드라지는 캐릭터인데 일러스트에서 볼 기회가 별로 없단 말이죠. 6천의 써니윌. 따라단 따라단. 오, 오. 그나저나 아셀라스가 데리고 있는 용병들이 얘네랑 같아가지고 약간 구별이 안 되는구나. 나 얘네 적인 줄 알았네. 생각보다는 별로 못 잡았네. 공격 준비. 자 더블 스트라이크가 120이니까 한 마리만 딱 마무리하면 각은 나오겠고 자이 아셀라스도 이럴 때안 보면 볼 기회가 없어요 그래서 요런 거 한번 요런 범위고요 약간 발사형 버스터포 뭐 그런 그런 느낌의 범위를 갖고 있는데 어 여기 얘네들이 들어가게 다섯 마리랑 뭐 이런 아 근데 저 뒤까지 닿나 혹시? 여기 쓰면? 범위 얼마나 길지? 아 애매하네 아, 위가 낫겠다 범위가 애매하구만 에 그러네 이데아 하위호환 진짜 소울치도 10바퀴 차이 안나면서 
어, 여기가 그나마 나을 것 같아요. 피할 수 있으면 피해봐라. 이런 아! 스킬. 개인적으로는 갔다가 이제 돌아올 때도 한번더 때렸으면 좋겠는데 애매하게 얘 미스 난거 그대로 이제 일 타라서 어, 죽지가 않았어요. 더 이상 다가오지 마. 그리고 카를로스는 그냥 있는 거라도 쓸라 그랬는데 너무 높네. 저게 두 번을 때렸더라면은 딱 이데아 캐논 느낌은 그나마 이제 짧은 이데아 캐논 어, 그런 느낌을 살짝 줬을 텐데 아깝네요. 음. 아까워. 아 그러네 진짜 애초에 이름이 더블 스트라이크 아 더블 브레이크구나 어. 그러네 이름조차 두번 때릴 것 같은데 그거를 한대 때리네 어이없네 도망가긴 이미 글렀어 어우 크리 좋다 자 다시 한번 또 소울시를 모아가지고 마무리를 하고 이런거 치고 방성검 때문에 어. 전원 공격 준비. 자, 전원 이 중에서 적은 요거. 일단 여기 애들은 제가 직접적으로 키울 애들이 아니니까 그냥 닥치는 대로 막 죽여가면서 막 갑니다 막 빠르게 그냥. 그러고 보니까 상자가 두개 있긴 있는데 얘네들은 상자 그냥 제낄까 해요. 자 메테오 스트라이크 요거는 그냥 누구나 배울 수 있는 스킬이죠. 어.. 범위가 저 위까지 들어가겠구나 한 요쯤? 음.. 요쯤에서 한방 요런 스킬인데 그 카르마타가 쓰는 네, 그런 스킬인데 확실히 레벨이 좀 올라있고 이런 애들이 있으니까 데미지.. 데미지 같은 게 나쁘지 않네 봐줄만 하네 그럭저럭 볼만 하네 이거 어우 스파이더 마인 와우 쥐레가 어, 게임을 터트렸습니다 아주 멋져요 졸지에 그 필살기를 한번 더 봐야겠네 아이고 이게 자동 저장이 있어서 참 다행이에요 근데 더 이상 다가오지 마라 졸지에 이 스킬을 한번 더 봐야겠네 이거는 앞으로 쭉 그거겠지? 오케이 전 이따 기회가 쓸 기회가 있으면 보고 근데 방금 미스 하나도 안 났었는데 요번엔 미스가 나지 않을까 싶은 그런 불안감이 엄스, 엄습해오네 요번에 왠지 미스 날것 같아 역시 어, 하나 안 맞았네 왠지 그럴 것 같더라니 자, 이때 또 튕기나 설마? 응안 어, 튕기네 오케이 다행입니다 음, 단월적인 그냥 일시 튕김이었고 어.. 뒤쪽에 있는 상자 두 개가 안 회수가.. 회수가 안된 상태긴 한데 일단 이거 쓰고 만약에 살면은 회수해보고 죽으면 그냥 넘어가겠습니다 이건 저거 우리 거겠지? 아군 거? 도트에선 참.. 허얀데 일러스트는 까무잡잡하단 말이지 구리빛 리스가 안나나? 오호 좋습니다 그러면은 이거 어 안맞았나보구나 상자를 안깔라 그랬는데 이렇게 여유가 있으면 까도 되겠다 6000gp 그리고 써니 휠 이렇게 얻었구요 아 지뢰가 싸펑이라고 어금 안게임인가? 웃는 거 매력 있네. 2,600 남았는데 나머지 TP로 다뺄수 있겠지? 그래도 얘네 용병들은 이렇게 스킬을 쓰니까 2타짜리 스킬을 쓰니까 좋긴 하다. 딜은 좋네. 한편 다시 또 베라 모드 편 이런 식으로 양쪽에서 자기들이 맡은 바를 충실히 해내가면서 쭉쭉 가는. 어, 그런 미션인데 
이런 식으로 초필 같은 거를 많이 쓰다 보면은 팍팍 써가면서 가다 보면은 금방 갈 걸로 보이고요. 이번에 레드헤드를 그냥 안 넣도록 하겠습니다. 어차피 턴만 잡아먹는 그런 존재 될 테니까 굳이 넣을 필요 없는 것 같고 시간만 잡아먹게 될것 같으니까 9천! 9천이면 꽤 많네? 에스트로범을 3개나 살수 있는 돈인데? 9천이라 확실히 어, 오늘 <웃음> 최대한 많이 해야겠다 어, 남은 부분 거의 다 빼면 좋겠다 싶었는데 역시 후반에 오면 올수록 대사가 많아져가지고 점점 늦춰지네 대신에 서브가 적은 건 좋다 아 이거 길목 좁아가지고 좀 불편하겠는데 길목이 너무 좁은데 네 맞아요 점점 전투 시간이 짧아지고 말이 많아져요 저는 개인적으로 그 리차드랑 살라딘이 어, 행성에서 그이 게임에 대한 뭐랄까 이론 같은 걸 설명하는 부분 어그 부분이 <웃음> 제일 말이 많았던 것 같아요 아 메비우스는 이제 두개 남았다 이거 제외하고 거의 끝났구만 여기는 조금은 더 가는데 빅뱅과 막 그런 거에 대해 설명하는 그 부분이 말이 제일 많았던 것 같아요 네, 그러니까 살라딘을 데리고 간 이유가 그거였죠. 그거를 이제 시작하려고. 자, 헬카이트 범위가 어, 일단은 다 적들은 들어가네. 이 기둥들 제외하곤. 모델이 짐만 될순 없어. 엠블라랑 살라딘 아그 막바지에 근데 그거는 아마 대사가 있었던 것 같아요 그 더빙이 근데 제가 말했던 아까 그 살라딘 리처드는 대사 없었던 것 같아요 그러니까 더빙이 그래서 걱정입니다 뭔가 용이 되게 매운 걸 먹은 느낌? 용이 매운 걸 먹고 막 그냥 너무 매워서 막 발버둥치는 그런 느낌의 연출 아마 이제 슬슬 얘네 쪽쭉 가다가 다음 영혼의 검 나오는 게 다음 영혼의 검이 아마도 결전의 라그였던 것 같은데 이 상자가 일단 9천 이랬죠? 이거는 어... 먹고 싶긴 한데 먹고 싶긴 한데 먹고 싶긴 한데 말이지 아, 아 계단 아 계단 여기서 해봤자 짧겠지 아마? 어 되네 오케이 죽이자 그냥 그냥 끝내 최고의 작품을 찍어주지 뿅 뿅뿅뿅 다음이 안그라마인 오케이 자, 이거에 찍혔으면은 살아남을 수가 없죠. 끝! 끝, 끝, 끝. 고천은 일단 빠이. 그리고 다시 한편 또 리엔 일당. 여기도 페이온 스피릿 같은 거 빨리 써가면서 빨리빨리 빨리 가겠습니다. 빨리빨리. 빨리. 여기는 진짜 근데 그나마 이 리엔이 필살기가 그래도 범위형이고 좋으니까 그래서 참 다행인 것 같아요. 일부러 리엔의 범위 내에서 얘네들이 벗어나서 막 밑으로 빠지지 않게 요런 자리를 좀 잡고 요런 형태로 자리를 잡아놓고 그리고 카를로스는 음... 위보단 아래가 낫지 않을까 카를로스는 왠지 리엔이랑 붙여주고 싶단 말이지 리엔 카를로스 커플 요렇게 둘을 붙이겠습니다 
아 근데 피격 소울치 다 카를로스가 먹네 레인이 맞아야 되는데 아무튼 이런 식으로 뭉쳐가지고 초필 몇번 땡기고 그러면 될것 같아요 아마 맞아가면서 빨리빨리 빨리 소울 채우고 천지파열무 같은 거 한번 쓸수 있으면 얼마나 편할까 아 저렇게 올라가면 범위 내에 안 들어오는데 근데 여기 길막이 좀 되겠는데 이 멤버 중에 격려 있는 애 없나 혹시? 아 이게 또 쥐레가 있네 70이라 이거 잡으면 100이고 여기서 일단 리엔을 스탑하고 그 다음에 카를로스가 잠깐 먼저 먼저 치다 빠져서 리엔이 소울 모으기 쉽게 만들어주는 게 좋을 것 같아요 요렇게 한 다음에 일로 빠지고 음. 마무리를 하고 아 이거 길막혔네 얘가 용병놈 주제 리엔이 여길 딱 자리 잡고 이걸 잡아서 TP 아니 소울을 모으기 쉽게 해주려 그랬는데 그렇게 안 돼버렸네 자 아셀라스 근데 아셀라스 아셀라스 칼 멋있다 약간 광성검인데 샤벨 같은 레이피어 샤벨 뭐 그런 그런 느낌이네 광선 세검 느낌이네 칼 멋진데 어 그리고 성능도 나름 나쁘지 않대 잡네 잘 잡네 한 마리씩 끊어서 잘 잡네 빠밤 자 이제 어느정도 슬슬 몰리고 있으니까 헤이온 스피리츠부터 시작해서 필살기들을 많이 때려 박으면은 이것도 금방 넘어갈 것 같습니다 증원만 없다면 추가 증원 같은 것만 없다면 싹다 붙어라 음. 얘네가 좀 이쪽으로 내려왔으면 좋겠는데 누가 막고 있는 거야? 아 역시 얘 이럴 것 같더라 왠지 요렇게 붙을까? 요렇게 붙고 그냥 아셀라스를 위로 올릴까? 음. 오래 끌면 증원 있다? 그 전에 끝내야겠네 알겠습니다 최대한 그 전에 끝내야겠네 으아 리엔의 칼은 무기라기보단 약간 좀 중식도 같은 그런 느낌? 자 일단은 리더급들 제외하고는 아마 이걸로 다 잡힐 것 같고 근데 이쪽 애들 생각보다 어, 역시 아델룬들이라서 그런지 생각보다 세네 위에까지 다.. 아.. 많이 닿았으면 좋겠는데 여기서 이스케이프 한번 쓰고.. 쓰는게 낫겠지? 이러면 TP 244 남고 요렇게 해서 어.. 다 들어간다 오케이 딱이다 어.. 미스도 없는 것 같고 좋습니다 마음에 들어 어 근데 역시 아델룬들인가? 세잖아? 일단 두 마리 추가 독댐 도망가네 아이 저런 구석에서 도망가면 잡기도 어려, 어려운데 어... 저기 이거랑 이거 둘 아, 2,400 뜨네? 잘, 잘 뜨네, 데미지도? 약간 용병빨 느낌이라 생각했는데, 본인 자체도 쓸만하네? 괜찮네, 얘. 요거나 치다가, 
직절이 가면 되겠고 다시 리엔 일단 밑에 거부터 리엔 용병이 제일 볼품 없네요 그냥 그냥 허접들 그런 느낌? 까를로스 이 게임 상쓰리였다면은 이런 여러 칸짜리 애들한테는 겹쳐가지고 연을 썼을텐데 그게 안되다니 아 용병 성능 좋네 좋습니다 이제 위에 있는 것들만 대충 처리하면 될것 같으니까 빨리빨리 올라가서 소울 채워가지고 필수는 될것 같고 어 이거 각 좋네요 이게 진짜로 아까 말했던 두 방짜리였다면 여기서 딱 마무리가 나왔을 것 같은데 그것은 아쉽지만 요렇게 하는 것으로 피할 수 있으면 피해봐라. 아, 이 저런 말 하니까 진짜 한 명이 피했잖아. 이거를 미리 예고를 하면 어떡하나? 그냥 딱 조용히 옆에서 또는 뒤에서 싹 날렸어야지. 이걸 피할 수 있으면 피해보라고 하니까 저렇게 피해버리네. 아, 리엔 돌아갈 그... 아, 106이면은 잠깐만. 오케이, 딱이다. 이게 또 소울치가 차있네. 자, 직원이 오기 전에 끝내기 위해서 바로 한번 더. 그러네, 스포했네. 아, 미스 뭐야. 안 그래도 한 대만 때리는 스킬에 미스 뭐야. 헤헤. 자 그래도 이놈만 딱 마무리하면 될것 같으니까 이제 증원이 오기 전에 끝낼 수 있을 것 같아요 빨리빨리 빨리 갑시다 힐하면서 버티네 아 뭐야 두번 하나? 야이 엄살은 이거 2700까지 채워놓고 또 하네 힐을 이 음살을 부리네 다큰 어른이 안그래도 자리도 구석이네 거기다 자 카를로스가 연이 구렙이네요 어, 쓸만하다 좋습니다. 이렇게 돼서 이팀 하나 또 종료 어라? 문 닫았잖아 어떻게 된거지? 이래서야 원 당신 크로슬리시 아닌가요? 라고 하는데 웬 근육 엘프가 아 페이온이죠 당신 리엔하고 레드헤드는 어디로 간거죠? 오늘 무슨 일 있나요? 예 모르셨어요? 당신 동료들도 우리와 함께 혁명에 참여했는데 네? 무슨 소리죠? 그게 지금 우리 페이온들은 대부분 마더컴 쪽으로 가있어요 군부를 제압하기 위해 마더컴 해킹에 들어가는 거죠 그럼 그럼 베라모드들도 거기 있다는 거예요? 네 크로슬리시도 같이 가는 거 아니었나요? 그러네 진짜 남자 마르자나 같다 어, 그러네 느낌 딱 그거네 그런 마더컴이 어디죠? 주거지 북쪽에 있어요 눈에 잘 띄는 도형 건물이에요 고마워요 이 녀석들 대체 연구소에서 언제 빠져나간거지? 가만히 있을거라 생각을 안했지만 정말 진도도 빠르군 그래 으으 오긴 제대로 왔군 하지만 오자마자 사고라니 아직도 찔린 데가 욱신거리는 판인데 하긴 뭐그 녀석들이 얌전히 앉아있을 놈들이 아니니까 다시 또? 어 근데 여기는 어다 왔다 어 이제 끝나간다 여기는 최신부 같은 느낌이네요 근데 여기마저 대사 없다고? 아 베라모드한테 격려가 있으면 딱인데 베라모드로 살살 치다가 이런 데다 격려를 해주거나 아니다 여긴 아겠구나 루시안한테 격려해줘서 데스포토그래프 딱 쓰면은 완전 그냥 깔끔인데 여기도 어 여유가 나면은 상자를 까겠지만 그러지 않는 이상 상자를 좀 제끼는 쪽으로 빨리 에, 진행하겠습니다 자 메테오 가기 참 좋은 것 같아요 여기 음, 
더 좋은 데 없나? 어디? 요렇게 메테오 한방 오랜만에 적군에게 쓴 메테오 아군 대상이 아닌 방금 데미지가 한만 떴죠? 미스 난애들 빼고는 다 죽겠네 85렙 자, 모드 치즈. 이 총이 너무 사거리 쌌네 너무 막 돌아가서 때리네 아 뭐야 더 좋은거 있었네 이럴수가 일단 그렇다면은 상자는 돈 제외하고는 그닥 끌리진 않네요 알겠습니다 나 이게 무섭다 이게 뿅 뿅. 자, 적들의 턴. 야, 근데 적들은 TP가 굉장히 작구나. 이 몸에 상처를 낼수 있을까? 거의 이동밖에 못하네. 붕탁. 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 아, 언터처블 렌즈가 두 번째에요? 그래요? 지금 끼고 있는 게두 번째였단 말이야? 그렇단 말이지? 별로 좋아보이지 않았는데 어? 뭐야? 뭐 잡았네? 이러면 샤크바리는 소울치 많이 찾겠지? 어... 베라모드는 그... TP를 쓴 김에 아 근데 이렇게 돌아갈 거였으면 저걸 먹었지 내가 너무 돌아가잖아 아 이거를... 부셔야 먹을 수 있네 이건 두 개야. 아 이건 좀 부리다. 에헤이. 지금이라도 쳐야 되나? 어 근데 메테오라 아까 맞았나 보구나 제대로. 80. 여기서 루시엔으로다가 한 마리 남기고 휴지통 들어가게 겨냥을 하면 될것 같아요. 이거 이거를 해서 여기서 쓰면은 요렇게인데 한 요쯤? 아 근데 위쪽에는 쓰레기통이 안 들어가네. 들어갔으면 좋겠는데 거리가 많이 안 돼요. 이게 TP가 별로 안 남아 있기 때문에 어 요렇게 하면 들어간다. 오케이 딱이다. 자 역시나 루시안한테 경험치 주는거 아깝지만 스캠을 위해서 오. 일단 상자를 먹을 수 있는 세팅을 싹 해놓고 위쪽 쓰레기통 두개를 다 부수고 이제 먹고 밑에 있는 애들 제거 카메라는 왜 이렇게 종류가 작을까 근데 언터처블 렌즈 이게 두 번째로 강한 카메라라고 합니다. 자 여기까지 딱 까면은 일단 세팅 끝이고 4,700, 3,500, 3,050 오랜만에 풍화 야일 째진다 진짜. 너무 시원하고 어 챙길 거다 챙겼고 마무리하고 넘어가겠습니다 오케이 완료 넘어가죠 여긴 일단 제압 끝 마더컴 제어실 드디어 여기까지 왔군 이제 이걸로 우리도 드디어 공부를 슬럼가가 군부의 지배를 벗어나게 되다니 그럼 시작할까? 더 늦기 전에? 바셀라스는 내 놈이? 당신은 그동안 내가 내세운 개혁안은 거들떠보지도 않았어 그러니 나도 결국은 이런 강경책을 쓸 수밖에 없는 거야 그렇다고 군부의 총을 들이대다니 그것도 배대리 하나인 내게 배짱도 좋군 자네 
여기까지 밀리고서 그런 말이 아직 나오나요? 당신들이야말로 정말 배짱이 두둑하군요. 저항조직의 대표로서 당신만은 용서할 수 없어. 붉은 대기근 때 당신들 군부는 대체 뭘 하고 있었지? 자신들의 허기만 채우면 그걸로 끝이었나? 어쨌든 우리의 요구사항은 하나. 당신이 물러나는 거예요. 당신이 그동안 저지른 비리는 전부 증거자료로 모아뒀어. 그걸 배델에 보내. 배델리른에게 정식으로 당신의 처분을 요구할 거예요. 게다가 지금쯤이면 페이온을 필두로 한 저항 조직들이 마더컴 제어권을 손에 넣었을 테니 당신은 아무 무력도 쓸수 없어. 우습군! 여러분들 무슨 재주로 그런 짓을 한다는 거냐? 여기까지 온 걸로는 아직 큰소리 질 바란 입장이 아니라는 걸 모르나? 무슨... 그만하시죠, 아슬라스 대령! 당신에게 총을 겨누고 싶지 않습니다. 역시 자네였군. 예상 못했던 바는 아니야. 자네는 내 혁명을 이해 못할 거라 생각했으니까. 당신이 나한테 함께 가자고 한마디만 해줬다면. 저런... 나 역시 자네하고 싸우고 싶진 않지만. 이렇게 된 거, 어쩔 수 없겠지. 그렇겠죠. 여기서도 또 소통의 부재가 평소에 조금만이라도 잘 떠봤으면은 덤벼보라고! 든든한 아군이 됐을 수도 있는데 소통을 좀 하라고 어디보자 바루는 바로 참전은 아닌가 보네 음... 오케이 요 전투도 은제나 마찬가지로 소울치 모으다가 쇼피를 훅 쓰는 걸로 그리고 저 나탈리는 어, 번개 마법을 쓰는 거를 좀 조심을 해야겠는데 좀 쓸데없는 데미지를 줘서 일부러 소울치를 채우는 걸 막아야겠어요. 음, 너무 잘 모인다 근데. 까를로스 까를 까를 까를로스 작전 수행 개시. 아셀라스는 오른쪽 근데 이게 너무 퍼지면은 애들이 안 뭉쳐가지고 필살기 범위 내에 안 들어갈텐데 바리게이트 때문에 모이기가 되게 좋은 위치네 좋은데? 그래, 싹다 올라와라. 싹다 모여라. 자, 이 바리게이트 피통이 얼마나 남았을까? 아, 이게 안 부셔지네. 요번 세대, 요, 아, 이런. 한 턴만 일찍 부셔졌으면은, 어, 근데 된다. 오, 이게, 쓸만하네. 다행이네. TP 모자라서 못쓸줄 알았는데, 이러면은 또 괜찮지. 어, 나탈리 안 들어가는 것도 딱 좋은 것 같고요. 대충 자리 잡고 써도 될것 같습니다. 오케이, 한두 마리 못 들어가긴 하는데 딱 좋아. 나를 열받게 했다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열 하나, 열 둘, 열 셋, 열 넷, 열 다섯, 열 여섯, 열 일곱, 열 여덟, 열 아홉, 스물, 스물 하나, 스물 둘, 스물 셋, 스물 넷, 스물 다섯, 스물 여덟, 스물 일곱. 마흔 둘. 어. 야. 원조 베이글이요, 예. 네. 
나이가 참 안맞는 몸매를 갖고 있습니다 야이 독댐 피다는 것만 해도 한참 걸리네 어쨌든 이게 그나마 범위가 좀 높아서 다행입니다 이게 좀 좁은 스킬이었거나 무슬모였으면은 얘는 진짜 바람 걸리는 그런 챕터였을 것 같은데 이게 그나마 좋아서 다행이야 아 실한다 이 아셀라스를 보면은 그 포같은 사과라는 게임에 나오는 그 아델바르트 느낌이 살짝 난단 말이지 목소리나 스타일이 오 이거 아프지 별로 안 아프네 근데 일개 병사 써서 그런지 별로 안 아프구만 어 그쵸 예 목소리도 맞을 때좀 비슷하죠 <웃음> 카르로스는 필이 없어요 어. 카르로스는 아쉽게도 초필사기 없어가지고 쓰고 싶은데 쓸 수가 없습니다 진짜 있어야 될 캐릭터인데 없어요 솔직히 카르로스는 있어야 되는데 자 이러면 이제 145가 모였고 메테오 스트라이크 찍고 가운데로 여기가 최대인가? 아 이거 조금 삐져나오는 애들이 많긴 한데 일단 처리를 좀 해야 아셀라스가 나머지 정리를 할테니까 야 미스 여기 하나 난건가? 잘 들어갔네 대신 카르로스는 이렇게 기본기를 좀 튼실하게 익혔습니다 근데 솔직히 공국체질 필살기들 그렇게 그지같은 애들도 있는데 카를로스 하나 만들어주지 치사하다 어 생각보다 많이 안죽었네 근데 아 이게 그나마인가? 아 생각보다 잘 버티는데 피할 수 있으면 피해봐라 오 요번엔 그래도 잘 들어간 듯? 미스 없는 것 같습니다. 깔끔한 것 같아. 어, 라인에 있는 건다 잡혔다. 요번 거는 나쁘지 않았네. 오케이, 만족. 요번 아슬라, 아슬라스 공격은 나쁘지 않았다. 자, 요러면 이제 슬슬 나탈리가 올것 같고. 왜 이렇게 데미지가 높은겨? 아, 네, 바시 슬라임은 진짜 어려워요. 그거는 맞지. 와, 길막이 제대로 됐잖아. 뭐 없네, 할수 있는 게? 와. 이게, 이게 뭐 선진인고? 아무것도 못하네. 그러면은, 일단, 빠져나와. 여기. 네. 될 대로 되라지. 될 대로 되라지. 도라지, 도라지, 백도라지. 아, 그래요? 지금 얘네들이 이 평균 레벨이 높은 상태에 맞춰져서 그런가 봐요. 아무래도 베라모드 쪽, 이게 보통 이제 동료들 레벨이, 어, 그쪽 라인에 최대 레벨 3명의 평균 값으로 맞춰지는 거였던가요, 아마? 그것 때문에. 더 이상 다가오지 마라. 이쪽 애들이 지금 뭐 분리자드 또는 메테오로 인한 그 노가다를 극한의 노가다를 계속 해오면서 커가지고 어 그래가지고 저는 좀 수월하게 가고 있는 것 같아요 들어보니까 좀 어려웠다 하시는 분들이 있는 거 보니까 아마 그 차이가 아닌가 싶어요 빰빰빰빰 마무리! 카르로스건 역시 운병이 좋다 와 벌써 138이야? 많이 찼네 어, 아 이게 나탈리가 안들어와서 조금 아쉽네 
나탈리아한테는 풍화를 좀 써줘야 되는데 이걸 그냥 차라리 카를로스한테 맡기고 나탈리아한테는 아무리 바, 생각을 해도 풍화 여공참을 매기는 게 맞지 않나 싶어요 이 녀석이 전체 스킬을 쓰면 은 상당히 귀찮기 때문에 이럴 때 풍화 딜 기가 막히네 피통한 만 되나 저거? 좋네요 멋있고 아 썸녀를 <웃음> 그러네 어. 아셀라스의 손으로 하다못해 내 손으로 약간 그런 느낌으로 처리를 해주는거죠 쥐래 500 남았는데 어 이참에 리안이 좀 묶인 것도 많을 텐데 예, 복수를 좀 시키고 역시 무시는 당연할 수 없군요. 나도 유감일세. 자네와는 싸우고 싶지 않았어. 자네가 마음을 열어줬으면 좋았을 텐데 유감일세. 아니 아까 들어보니까 마음은 열려 있더만이니 대화도 안 해봤으면서. 당신은 함께 가자. 이렇게 이미 마음이 열려 있었는데 자기가 소통 안 해놓고 불쌍한 애 하나 죽었네. 놈들. 다행히도 딱 타이밍이 리엔이 페이온 스피드를 쓸 타이밍에 와가지고 어, 그나마 맞출 수 있겠고. 그러네 조엘 같네 딱 포지션이 조엘 포지션이네 진짜 물론 그 어, 지귀라든가 그런거 말고 외모가 카를로스랑 아슈레이어? 아니요 많이 달라요 많이 많이 달라요 카를로스는 굉장히 그냥 어, 와 최대 피통이 몇이길래 이렇게 달지? 굉장히 나긋나긋한 어, 그런 느낌의 성우분이고 아슈레이 성우분은 굉장히 폭발적으로 연기하는 듯한 그런 느낌의 성우분 고래 성우 둘이 다릅니다 어 역시 용병이 박박스 해. 따따란 아 근데 본인이 미스가 너무 많이 난다 바로 맞을 때 피격 소리 뭔데 저거 오히려 저 아델룬 이 병사가 일반 병사 어, 얘네 소리가 더잘 어울리네 바로 피격 소리 너무 이상하고 밤밤밤밤 요번에도 역시 이거 야 마이너스 580이야 이거는 한동안 턴 안오겠다 마이너스 580이면 턴이 그냥 앞으로 안올거다 그런 느낌? 이제 그만 단념하시오 순순히 항복한다면 우리도 더는 거친 방법을 쓰지 않을거요 웃기는군 내놈들한테 내가 항복할 것 같으냐 지금쯤이면 나아델룬들이 여기로 오고 있을 게다 내놈들 발랄은 진작에 눈치 챘으니까 아델룬이? 여기 있었군 발랄은 여기까지다 아델룬이 이렇게 때를 맞춰 도착하다니 하하하 니놈은 틀렸어 나탈리가 시간을 끈 덕에 살았군 하하하 말도 안돼 듣지 않았나 모르겠군 뭐딱 맞추어 도착하신 것 같군요 뭐 뭐하는 짓거리들이냐 서, 설마 너희들 잘 가시오 바룬 
바론 원수는 사망이군 그럼 이제 이들만 남은 건가? 디엘 대령 들었어 이제 메트로스의 장애가 되는 건 이들이요 와 홍수 보소 아슬라스 당신 지금 뭐라고 바론 원수도 쓰러졌어 이제 슬랑과의 지저분한 족속들만 몰아내면 메트로스는 예전에 깨끗한 별로 돌아갈 것이오 야, 지저분한 족속들 요런 일이 있었습니다 어, 어, 어떻게 된 거야 레드헤드 말도 안돼 아델론들이 마더컴에 침입하다니 아무리 그래도 이렇게 빨리 올 리가 없어 이 일은 비밀리에 진행되고 있었잖아 그런데 이렇게 빨리 뒤통나다니 설마 스파이라도 있었다는 거야? 스파이? 설마 너희들은 아니겠지? 뭐? 너희들은 카를로스의 부하놈들이잖아 원래 구룡방은 친군부파인데 너희들이 군부에다 몰래? 리엔 투잡디네 누가 그런 놈을 부활한 거야? 우린 정당한 의뢰인이라고 게다가 너희들이야말로 우리 도움을 받아 여기까지 왔으면서 동감이야 우리가 스파이였다면 마더커미의 해킹에 들어가기 전에 당신들의 등 뒤에서 총을 겨눴을 거야 저 경보 좀 껐으면 좋겠다 그래 나도 베라모드들은 믿고 있어 어쩌면 문제는 군부 쪽에서 생긴 건지도 몰라 마더컴의 킹은 아직이야? 늦었어 녀석들이 도착하기 전에 끝내는 건 무리야 이번 일 이렇게 실패로 끝날 리가 없는데 누군가 스파이가 있는 것 같아 스파이라니? 혹시 구령방이나 군부가? 가능성은 있지 일단 싸우자 설명 실패하더라도 혁명의 의지는 보여주기로 했던 게 모두와의 약속이었으니까 어우 어우 살겠다 어. 자 아무튼 이렇게 아델룬들이 달려왔습니다 하이델룬이 어, 아델룬의 장이 아델룬 부대를 이끌고 이걸 막으러 온 상황인데 하이델룬 저쪽에 가 있고 여기는 일단 부하들 뭐 어디보자 맘모스 파이어 휠 2000 오케이 다 버려도 되겠네 요번 상자들은 싹다 버려도 되겠네 좀 스피디하게 가겠습니다 요번에 이제 슬슬 카를로스가 멋있는 그런 부분이 나올 때가 되가나? 점점? 만약에 이 전투에서 창세전 3 파트 1 때처럼 그 크리스티앙이랑 시리우스가 자비조사하는데 거기처럼 알람이 계속 왔더라면은 정말 시끄러웠을 듯. 이렇게 해서 한묶음을 좀 빨리 처리했고 어 헬카이트는 당연히 안 되고 메테오를 써서 한묶음을 잡을까? 근데 좀안 모여 있으니까 조금 아깝네. 한 요쯤? 이런 이런 조심하지 않으면 다친다고요. 창스리 때그 경본 전투 내내 되는 전투 내내 계속 나오는 그 부분에선 너무 너무 시끄러웠는데 이런 데선 그래도 꺼지긴 해서 다행이에요. 그나마 밍밍 조금만 참아. 레이사는 고기 방패. 뿅 뿅. 여러분 이제 내리사는 풀소울이 될테고 밍밍 스페셜을 쓰기 딱 좋아질테고 그래 빨리 올라와서 좀잘 이쁘게 모여봐 한번 이 몸에 상처를 낼수 있을까? 어 샤크바리는 아마 제대로 쓰지 못할 것 같은데 그냥 그냥 쉬게 할걸 그랬나? 헷? 999 숫자 이쁘네 자, 요걸로 그냥 한 방에 자, 다 잡힐지는 모르겠는데 일단 한번 시도해보고 헬카이트 
딱다 들어갑니다. 연출 스킵하고 싶다. 이거 모션 보면은 활용이 뭔가 엄청 매운 걸 먹어가지고 막 괴로워하다가 불을 뿜는 그런 느낌이랄까? 한번 짓고 이제 매운 걸 먹었지. 그래서 막 괴로워하다가 으아 맵다. 미스만 나지 마라. 오. 자, 올명 중인 것 같은 느낌인데 맞나? 어, 이건 다 잡은 것 같다. 야, 베라모드 웬일이야? 이걸 올명 중이 시킨다고? 좋습니다. 이렇게 처리가 금방 됐고요. 한 방에. 당신, 우리 속였어. 미안하오. 하지만 내 이상을 위해서 어쩔 수 없는 일이었어. 개혁을 위해서 혁명이 필요하고 그에 따른 희생은 너무나 당연한 대가입니다. 무슨 변명을 갖다 붙여도 결국은 너를 제외한 다른 사람을 이용한 거에 지나지 않아. 그래도 자기 목숨은 아까웠던 모양이지. 나도 내 이상이 실현되면 아낌없이 내 목숨을 내던질 수 있어. 하지만 아직은 때가 아니야. 의선자. 모두를 이용해 먹고 이제 와서 뻔뻔하게 자신의 이상을 위해서라고? 남을 희생시키고 그 위에 선 주제에 그런 걸 이상이라고 말하는 거야? 당신은 바른 총독과 다를 게 하나도 없어! 이해 못해도 할수 없어. 아하, 이래서야 아무래도 선선히 체포할 수 있을 것 같지 않군. 이렇게 시작이 됐고 아니 근데 이랬던 애가 왜 오디세이에 탔지? 이렇게 본인의 이상을 위해서 <웃음> 이 메트로스를 바꾸기 위해서 이렇게 양심도 팔아먹고 배신도 하고 이랬던 애가 그걸 다 버리고 오디세이를 탔단 말이야? 왜, 왜 타? 이해가 안되네 진짜로 그냥 다 변명이고 아까 카레로스가 말했던 어, 자기 목숨은 아까웠다는 게 그게 본질이었던 거 아닐까 사실? 좀 위기에 처하거나 뭐 그런 상황이 돼서 탔다거나 하여튼 이해가 안 돼. 네, 어쨌든 나쁜 놈. 그냥 사실을 사실 본질부터 그냥 나쁜 놈이었던 게 아닐까. 작전 수행 개시. 아셀라스 TP 좋네. 카르로스 아프겠다. 저 버틸 수 있나? 딴 따라다단, 딴 따라다단. 저렇게 뭔가 메트로스를 바꾸자고, 어, 우리만으로는 승산이 없어요. 자, 리엔, 나를 따라와라. 스렁과 골목 쪽으로 도망간다면. 어떻게든 빠져나갈 수 있을거야 아... 이동미션? 어쨌든 저렇게 할거 다 해놓고... 음, 저러고 우주선을 탄단 말이지 뭐야? 이거 갑자기 뭐야? 뭐... 뭐... 뭐해... 뭐해요? 저기요 아마 뭐 카레로스가 블리자드 캡슐 같은 걸쓴거 같은데 카메라를 좀... <웃음> 보여주셔야... 아 리엔 거예요 카레로스가 아니고 아니 좀 보여주셔야 내가 상황을 좀 보지 따라다다라다다라다다라다 <웃음> 뭐 얼마나 많았으면 아직도 걸리고 있어? 됐다 이건 그래도 데미지는 한 번에 떠서 다행이야 어 이걸로 인해서 150이 차버렸어요? 
그래서 차라리 음... 아니, 아니다 아니 움직이자 페이온 스피릿을 한번 써버리고 이거 뚫고 지나가기가 좀 애매하니까 이스케이프를 쓰면 되긴 되는데 그리고 이거 캡슐이 아니고 진짜 그냥 블리자드네 이 카르로스 얼어있는 거 보니까 미쳤네 웬 블리자드 타이거 아이 호랑이 시킨가? 요거는 블리자드를 맞았으니까 이거 한번 쓰면은 어느 정도는 좀 정리가 될것 같아서 한번 쓰고 튀면 될것 같아요. 라이온 어른 타이거 아이 생각보다 근데 별로 못 잡는다. 아 여기서 되는구나 이러면 또 감쌀라나? 그리고 문제가 둘 중에 하나만 죽으면은 게임 오버면은 이거 칼로루스가 얼어있기 때문에 못 튀는디 걱정이네 따라다단 따라다단 이렇게 빡센 데다가 최강 카메라를 숨겨놨구만 치사하게 일단 그래도 회복하는 시간 때문에 네, 턴이 남긴 하겠네요 다행이네 이럴 때딱 카리오로스가 안 얼었고 어, 카메라 먹으러 보내고 리에는 출구로 가고 그럼 딱인데 빰빰빰빰 아 하긴 그래요 맞아요 이 시점에 줘서 뭐해 <웃음> 지금 카메라 줘서 뭐해 이제 슬슬 아슈레이 나올텐데 슬슬 저쪽에 이제 아슈레이라든가 뭐가 나올 때 됐고 와 죽었다 뭐야 한번 더? 미쳤네 너무 아프고 근데 일단 둘 중에 하나만 죽어서 게임 오버 미션은 아닌가 보네 다행이다 차라리 그냥 동결 상태로 냅둘 걸 그랬어 이거 저이 상점 들어가 보고 싶어요 여기 여기 실내 구경해 보고 싶다 뭐, 못 들어가나? 미련이 남아있는 거냐? 젤 샤프란 이름이 특이하네 젤 샤프란 샤프란 아 이거 길막하네 어 카메라 일단 제끼도록 하겠습니다 저 위에 있는게 카메라인가 본데 카메라 먹어도 이제 기회가 없어요 그래서 제끼도록 하겠습니다 우와 역시 그냥 얼린 상태에서 도구로 덮지 말고 이스케이프 써서 최대한 그냥 가야겠네 저거는 그러면은 이게 어 여기 딱 얼려있는 턴인데 이 턴에서 때릴 생각하지 말고 빨리 그냥 빠져나갈 생각이나 하고 어 이게 안돼? 아이 골치 아픈 지형이네 오케이 이렇게 해서 튈 생각이나 해야 될것 같아요 얼린 상태 유지하고 아 저게 아니고 요게 카메라 야 근데 리엠피가 애초에 별로 없었구나 3천 꼴랑 있었네 통수의 통수의 향연 그러게 세기말 어, 세기말 풍경이네 물론 얘네들은 모르겠지만 아 그러네 미라클을 키면은 다 잡을 수 있긴 하겠다 그러네 그러네 맞네 미라클이 있었네 미라클 쓰고 잘각 만들어서 잘 범위 내에 다 넣고 막 그러면은 잡을 수 있겠네요 근데 아무래도 얘네들이 안쓰이는 
정식 동료라든가 막 그런 애들이 아니다 보니까 키울 의미가 없어가지고 안 쓰긴 하겠는데 가능은 하겠네. 그리고 아이템 창이 만약 공유가 된다면은 뭐 에스트로범 같은 거를 좀 줘도 될 테고 공유가 되는지 모르겠는데. 아 우리 카르루스 불쌍하다. 리엔을 위해서 열심히 막아주고 있습니다. 리엔을 도망 보내기 위해서 이 얼마나 이 게임 스토리 다운 그런 전개인가. 따라단 따따따. 비통 되게 많다는데 아까 홍아 두번 버틸 때부터 좀 알아봤는데 나를 건드린 게 실수라고? 비통 많네. 아니요 엔딩까진 못 봐요. 아직은. 드디어 왔군. 기다리고 있었다. 아슈레이. 면책 특권을 잘 활용하고 있군. 칭찬해주고 싶을 정도로 말이야. 하지만 이번엔 뱀이 아니라 해도 너희들 감싸주지 못할 거다. 이 사람들은 관계없어. 아델루는 페이온을 잡기 위해 온게 아닌가? 잡는다고? 후후. 그럴 것까지도 없다. 바로 여기서 끝장내버리건 그만이니까. 지금쯤 군부 쪽도 제압당했겠지 너희들 군부의 원활 갖고 있으면서 잘도 군부 사람과 손을 잡았더군 뭐? 네 리엔 미라클 있어요 아슬라스 디엘 대령 정말로 그를 믿었던 건가 설마 그럼 대장은 이봐 아무리 당신이 배델이라 해도 재판할 기회도 주지 않고 사람을 죽인다는 건 말도 안돼 그건 살인과 다를 게 하나도 없다고? 아직도 미세리사의 후계자라고 당당하게 나오는 건가? 지금쯤 유베르 클론이 배양기 안에서 한창 자라고 있을 텐데 당신이 우리를 맡겠다면 우리도 나름대로 저항하겠어요 글쎄 그때와 이번이 같을 거라 생각 마라 라고 하는 이벤트인데 아, 일단 이건 뭐 상자 별로 중요하지, 중요해 보이지 않지만 좀 열어볼까? 2000GP 위엔 아무것도 없고 맵 재탕이고 자 루시엔 마지막 업무를 주겠다 상자를 까거라 너의 마지막 업무다 토르? 조금은 더 가는데 평타딜이 점점 무섭게 올라가네 32,000 전부 다 상자가로 출발 베라모드랑 1대1 토르는 베라모드 거 오케이 어 멋있다 멋은 있는데 TP가 굉장히 작으시네 스노우 화이트는 리엔의 최강 무기 쓰지도 못하네? 진짜 왜, 왜 이렇게 템 배치를 그지같이 했대? 일단 어.. 구린거네요 음, 구린거고 아.. 같이 턴 잡은 애가 없네 이거 소울치 올라가지고 5번 턴에 잡힐텐데 제법이다만 그게 한계인 것 같군 그래 베라무드 그만 피해 너희들은 아무 상관도 없는 사람들이야 어차피 아델룬이 오는 이상 리엔과 카르로스들도 무사하지 못할거야 페르소로 가는건 이제 무리일테니 다른 방법을 미안해 거절하겠어 그러고 싶지 않아 설령 어리석다고 생각되더라도 기억의 공백기에 존재하는 다른 나 설령 미쳐버린다 해도 모두를 도울 수 있는 힘을 어 이제는 스스로 각성을 이게 원래 조절이 안 되는 거였는데 이제는 스스로 사용을 하게 되었습니다. 변했어. 그때 그 이상한 트랜스군. 하지만 두 번은 당하지 않아. 뭔가 대책을 갖고 왔을까 이번엔? 침착하게 해보는 거야. 1,200 GP. 
스노우 화이트 자, 아이고 4000 GP 어비스 블랙 이렇게 다 챙겨줬고요 700에서 60 정도 추가네 샤크바리 정도는 도와주러 가자 이거 근데 이 시점에서 이렇게 되면은 이제 아수라 파천무가 있나? 아아 아, 조정이 안되네 에이 이런 오 우와 아수라로 쓰니까 멋있다 저거 기다렸다 뭐 카운터를 표현한 건가 이건? 베라 모두 베라 모두 오빠 뭔가 아슈레가 상대의 힘을 그대로 카운터를 치는 뭐 그런 거를 갖고 왔나 봐요. 뭔지 모르겠는데 이번에야말로 끝장을 내주지. 크리스티앙이 널 죽이고 싶어 안달이 나 있긴 하지만 말이야. 그만둬 아슈레이. 우리에게 면책 특권이 있어. 아무리 당신이라도 배들 전체가 내린 결정을 함부로 무시할 순 없어. 조용히 하지 그래. 님목을 날리기 싫으면. 난 여자들이 나서서 잘난 척 떠들어대는 거못 봐주니까. 저런 편견을. 그리고 어차피 이놈은 끝이야. 이 란이 이런 말을 안 했더라면 부탁해 이제 녀석에게 내가 필요 없을 것 같아 나 대신 지켜줘 녀석을 베라모드 안 망하줘도 스스로 뭐 어떻게든 했을 텐데 모두를 구하고 싶었는데 내 한계를 다시 뛰어넘어 <웃음> 베라모드 내 옆에 있겠다고 했으면서 결국 너 혼자 모든 걸 짊어지게 만들었어 미안해 루시엔 넌 시엔장 마이라들을 지키겠다는 거냐 늘 옆에서 싸고 드는 놈들 뿐이군 루시엔 지켜주고 싶은데 보호받기만 했다 루시엔 나를 지켜주는 홍련의 불꽃. 당신 대체 누구죠? 어? 저건? 부상이 심해서 몸이 버티지 못해. 그런... 전에도 느꼈지만 저 거미에서... 옛말인처럼 강한 영역이 느껴진다. 대체 저 검은 뭐지? 나타났다가 사라져버리고. 내리서 안 되겠어. 베라모드를 데리고 도망쳐. 뭐? 무슨 소리야? 이미 늦었어. 
우리 페오는 도망치더라도 결국 체포당하고 말 거야 게다가 우린 마지막까지 싸우기로 결심했다고 하지만 너희는 우리하고는 달라 차라리 댐플린드 연구소로 돌아가 면책특권이 효력이 있다면 그쪽에서 보호받을 수 있을지도 몰라 바보같이 그럴 수 있을 리가 없잖아 알고 있어 그러니까 이렇게 부탁하자냐 난 네가 살아남길 바래 비겁한 짓을 하게 만들어서 미안하지만 그래서라도 살아남길 바래 벤 붉은 대기근 그때도 그랬잖아 넌잘 기억 안 나겠지만 살아남자는 게 우리에게 남겨진 유일한 의지였어 함께 다니다가 다른 사람들이 먹혀버리게 되면 그 틈을 타서라도 도망쳐 살아남자고 결코 비겁한 일이 아니니까 최후까지 살아남자는 게 생존자끼리의 암묵적인 약속이었어 제발 제발 부탁이 안 되리사 가요 샤크바리 내리사 우리라도 살아남아야죠 깜짝마 난 절대 간단히 죽지는 않을 테니까 제법 현실적인 동료들을 두었고 하지만 이들은 놓칠 수 없지 놓치게 만들어주겠다 살아남아 살아남으면 분명히 얻는 게 있을 거야 죽음을 택한 나와는 달리 다시 리엔 카르로스 왜 그렇지? 놈들이 양쪽에서 우리를 덮치려는 것 같군 그럼 어느 한쪽으로 강행 돌파하는 수밖에 그 정도로 만만했다면 차라리 양쪽 다 상대했을 거야 아델론의 포위망은 쉽게 뚫고 나갈 수 있을 만한 게 아니야 그런다고 멈춰봤자 뭐가 달라져 어느 한쪽이든 뚫고 나가는 수밖에 없잖아 가끔은 침착한 듯 하면서도 돌발 상황 앞에서는 무력하군 나에 대해 뭘 안다고? 감정만 앞세워선 좋은 리더가 될수 없어 때로 얼음처럼 차갑게 식을 필요도 있지 구룡방에게 전해라 군부 제압은 실패했다 그리고 반드시 아슈레이의 목을 비틀어서라도 내 원수를 갚아달라고 전해 당신도 있는데 왜 그걸 내가 나보다는 네 쪽이 훨씬 더 발이 빠르고 슬럼가의 지리에 대해 잘 알고 있으니까 너희 혁명 조직들은 일부러 미로 같은 길로만 다니지 않는가 그럼 그럼 당신은 어쩔 생각이야? 사라라 카를로스 뭐야 이건 이건 당신답지 않잖아 데미안? 란, 네가 어떻게 여길? 베라모드들이 여기 있다고 해서 괜찮은지 걱정돼서 달려왔어요. 다들, 다들. 다들 무사하단다. 너무 걱정하지 마라. 그럼 지금 어디 있는 거죠? 일단은 아델론에 의해 연행됐는데 면책특권을 강조하면 그들도 어쩌지 못할 거다. 다만... 지난번에도 같은 일이 있었기에 좀 힘들지도 모르겠구나. 그리고 진정하고 내말잘 들어. 레드헤드는 아슈레이와의 싸움 도중에 사망했다. 그리고 루시엔도 루시엔 루시엔이 어떻게 됐는데요? 중상이다. 
아들룬들은 그녀가 죽은 줄 알고 내버려 두고 간 모양이야. 지금 응급처치 중인데. 무슨 말도 안 돼. 그럴 리가 그럴 리가 없어요. 루시엔이 왜? 아무 상관도 없는데. 도움이 못돼 미안하구나. 루시엔! 루시엔! 어떻게 된 거야? 란... 아직도 살아있네? 그래, 나야. 누가 이런 짓을... 바보같이... 다른 사람들은 다 어디 가고 왜너 혼자만 이 꼴이 된 거지? 나도 같이 갔었어야 되는 건데... 그랬다면 이렇게까지... 걱정하지마. 구해줄게. 난... 난 니... 네... 오빠지... 알고... 있었어. 나는... 어머니랑 닮았거든. 하지만... 난이 모른 척하니까 나도... 있었어. <웃음> 모를 리가 없잖아. 아무리 어렸을 때 헤어졌다 해도 조금 더 용기를 낼수 있었다면 오빠라고 불렀을 텐데. 미, 미, 미안, 미안하다. 모를 거라 생각했어. 그래, 곧 괜찮아질 거야. 안 그래도 아버지가 널 보고 싶어 하셔. 그리고, 그리고 나도 어머니 묘에 가보고 싶고. 루시엔. 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 대체 누구야? 누가 널 죽인 거지? 왜? 왜 네가 이렇게 죽어가는데 베라 모드는 네 곁에 없는 거야? 아! 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 오빠! 나도! 나도 같이 가! 빨리 와! 기다릴게! 서두른지 않아도 됐잖아. 난... 난 이렇게 기다리고 있었는데... 아, 여기서 끝내. 이 정도면 솔직히 란도 암흑신이 됐어야 되는데 하필 암흑신 쪽에 베라모드가 있어가지고 만약에 베라모드가 없거나 아니면 뭐 주신 그쪽이었으면 은 란은 무조건 암흑신이 됐지 않았을까? 자, 아무튼 어... 이렇게 메비우스의 우주 절망이 끝났고 영혼의 검 앙그라 마이뉴가 이제 열렸습니다 약간 설명이 많은 부분 근데 어떻게 보면 주신과 암흑신이 사실 그 암흑이라거나 뭐 그런 의미보다는 약간 좀 그냥 뜻이 맞는 자들의 그 파가 나뉜거죠 사실은 자 아무튼 일단 오늘은 어좀 많이 늦었으니까 어 원래는 새벽 2시 정도까지 하는데 좀 많이 늦었으니까 일단 여기서 끊고 다음에 이어서 해야 될것 같습니다